le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée Conakry sur 99.7 En région à l'abbé Cacandé sur 99.7 À Cancan sur 99 Tous les matins désormais vous avez accès également à l'émission via euh, Espace TV tous les matins évidemment sur Facebook vous nous écoutez, vous nous regardez là via Sola Media Jacques Lewalino, on a écouté hein, Sofiane Tour avant de partir hein, du côté de Ouagadougou. Une précision Oui, une précision parce qu'il s'agit bien des de trois corps, ouais. comme on l'a dit, des, des Guinéens qui ont reçu donc d'abord un, un document qui atteste qu'ils n'étaient pas contaminés, donc morts du Covid, ouais. et puis cette autorisation euh, de rapatriement signée par l'ambassadeur. Bon, avant d'entendre Soufiane et puis euh, d'avoir euh, tous, ces, tous ces éléments, et, et j'ai pu lire la réaction de la SOGEAC, donc le directeur adjoint de, 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 de cet établissement, mm -hmm. euh, Albert Kader Yambouno, qui a indiqué que et, le vol qui a quitté Dakar pour Conakry, okay. euh, l'information qui était parvenue aux autorités guinéennes, ouais. c'était un vol d'essai. Okay. Donc, euh, et on n'avait pas indiqué... Euh, le a, contenu le, le contenu et puis euh, les informations sur euh, les informations qui ont été relayées, là, les documents qui existaient, n'ont pas, pas été fournis. Encore une fois, on ne sait pas trop parce que du côté de, de l'aéroport, certainement, peut-être qu'on n'a pas pu avoir ces, ces, ces documents, mais ce qui reste quand même... Euh, euh, très compliqué parce que quand c'est l'ambassadeur qui donne l'autorisation, oui. ça veut dire que c'est le ministère des Affaires étrangères de notre pays qui, est bien entendu, a donné son accord ainsi. Ce qui est assez incompréhensible qu'on apprenne du côté de l'aéroport que le vol euh, Air Sénégal, donc qui est arrivé que, à, à, à Conakry. Il y a tous les documents quand même en règle. Mais... C'était un vol d'essai. Ouais, que... Il n'avait pas donné toutes les informations nécessaires à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et donc l'agence qui devrait autoriser n'est-ce pas l'aéroport à recevoir n'est-ce pas euh, ce vol finalement voilà c'est la réponse que donnent les autorités aéroportuaires ouais, ouais. Ce, que, ce, que, ce que moi je veux comprendre quand on parle de vol d'essai c'est quoi c'est un nouvel appareil qu'on essayait ou c'est quoi enfin, je comprends pas parce que normalement quand il y a un avion qui doit atterrir dans un aéroport toutes les informations sur sur le vol, le contenu et les heures, tout, et est, tout, déclaré. Ça, tout est déclaré et mmh. transmis. Ouais. Et à partir du moment où le ministère des Affaires étrangères a bien établi des documents euh, légaux euh, donnant l'autorisation à, à cette famille de, 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 faire, de faire rapatrier les corps à, à, à Conakry, je pense que euh, l'aéroport la, et, et le ministère des Affaires étrangères, bien entendu, et la NSS, tout le monde devrait être informé à temps de l'arrivée de ce vol et de ce mmh. contenu. Ouais. Maintenant, quand on parle de vol d'essai, je ne comprends pas. Est-ce que c'est un nouvel appareil qu'on essaie ce qui est qui ce qui est peut-être euh, ce qui ne pas, peut pas être vrai mmh. et puis moi euh, cette façon de, de se défausser ne me, ne me ne me convient pas du tout il faut dire la vérité ouais. c'est un vol qui a été refoulé on ne peut pas parler de vol d'essai les documents quand même euh, venant à euh, test mmh. que euh, ces corps avaient toute la légalité de d'être accueilli euh, à l'aéroport de Conakry. Maintenant, est-ce que la NSS n'avait pas été informée à la dernière minute Ça peut être euh, un des éléments clés. Mais parler de vol d'essai, je suis peut-être bête, mais je comprends rien. Hein. Ouais, c'est bien dit. Non, t'es pas bête. Du non, tout. Mais Pour enfin, ce coup, t'es pas bête. J'ai envie d'être bête. Non, mais... Sinon, je comprends rien. Vol d'essai. Qu'est-ce qu'on -ce qu appelle vol d'essai C'est un nouvel appareil. Mmh. Air Sénégal essayait. Je sais pas. Ouais. C'était vide. C'est l'essai de la reprise, probablement. Comment ça Alors, euh, non, non, alors, ce qu'il ce qu faut dire, c'est que Air Sénégal même a confirmé. Et avec des pilotes, le vol d'essai a quand mmh. même quitté Paris pour venir à, à Dakar, puis Dakar, qu'on a si Ça aurait pu s'arrêter à l'aéroport Blaise Diagne mmh. si c'était un vol d'essai. Alors, ce qu'il y a, c'est que Air Sénégal même... Pas a... vrai oui, mais on a compris, voilà. 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 Tu le tamponises, surtout mmh. qu'il ne vont pas bien en plus. Et, hein. voilà. <rire> merci de comprendre. Voilà. Ouais. Allez-y. C'est très... Merci beaucoup. Voilà. Merci, voilà. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que Air ouais. Sénégal ouais. même reconnaît qu'il s'agit d'un vol d'essai. Ouais. Bon. Donc, il ne s'agit pas que la Guinée qui le dit. Ouais. Donc, Air bon. Sénégal aussi le reconnaît. Sauf que ce que nous apprenons 
du côté de Dakar, c'est que euh, il, d'après eux, il n'y avait pas de restriction particulière mm -hmm. par rapport à ce vol-là. Ouais. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de déclaration, même d'autorisation à demander euh, à l'État guinéen par rapport à ceux qui allaient être trans euh, transportés, parce que d'après Air Sénégal, il n'y avait pas de restriction particulière. Et puis, ce qu'on risque aujourd'hui, Air Sénégal le dit, si rien n'est fait jusque-là, parce qu'on espère un vol de, de Emirates pour euh, mardi, et qui permettrait de venir avec le corps si les autorités guinéennes acceptent. Si ce n'est pas le cas, les corps vont retourner euh, en, en, en France, c'est ce que Dakar nous dit. Maintenant, Lamine, tu fais bien de poser la question, c'est vraiment un avis de, de profane. À lire ce que je suis en train de, de voir, je, je me dis, certainement le problème n'est pas au niveau de la famille. Parce qu'on a eu toute la documentation qu'il y avait. Les pompes funèbres ont apporté la documentation. La, la sous-préfecture d'Anthony en France a apporté toute la documentation nécessaire, tous les laissés passer. Il y a eu ce document de l'ambassade. Je pense que le problème, c'est désormais entre la Guinée et le Sénégal. C'est notamment entre euh, Air Sénégal International et les autorités euh, aéroportuaires de notre pays. Je pense que c'est là-bas qu'il y a un souci et ça ne devrait pas l'être parce que ça en rajoute à la scissesse de la famille qui a déjà perdu un proche. Oui, justement. Et Moussa Darabin qui nous envoie ce message. Je puis avoir des responsables de Air Sénégal. Ils reconnaissent qu'ils qu s'agissaient de vols d'essai et ils ont profité donc pour déposer les cercueils. Euh, qu'il n'y avait pas donc de restrictions, donc il n'y avait pas à demander d'autorisation spéciale. Eh bien, il s'agissait d'un vol d'essai, d'un cargo. C'est Darabin qui nous envoie ce message. Non, mais entre, 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 oui, mais entre, oui, on, on, entre le communiqué ou la reconnaissance de Air Sénégal en parlant de vol d'essai et la sortie du, de, de, de la SOGEAC. Je veux bien qu'on me dise le timing. Certainement, ils se sont, ils se sont, ils se sont euh, accrochés à l'argument de Air Sénégal qui parlait de vol d'essai pour argumenter, mais je ne crois pas que ce soit la seule raison qui fait que... Qui fait, oh, pardon Ils avaient été informés mais par absolument. Air Sénégal que c'était un vol d'essai. Oui, mais est-ce que c'est finalement pas l'argument qui a prévalu sur le refus de, 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 de laisser atterrir ces corps en parlant de vol d'essai Voilà. Vous êtes chez le GG Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention au travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adapo Media en région. Capitaine Moussa Dadis Kamara, bonjour, monsieur, da, monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et sur les Grandes Gueules. Allez-y, mon cher euh, Jacques Léoua. Alors, monsieur le Président, vous avez appris, vous aussi, le décès de l'ex-première dame de la République, euh, Henriette Conté. Elle a même été inhumée. Euh, Dites-nous ce matin ce que vous retenez de cette, de cette grande dame. Merci de m'avoir donné cette opportunité afin d'adresser toutes mes condoléances les plus attristées au peuple de Guinée, aux forces armées guinéennes et aux familles éplorées. Dans toute la matière, euh, je dirais très personnellement que cette brave femme je l'ai connu pendant que j'étais déjà au sein des forces armées guinéennes, recruté en 90, et puis avec euh, les multiples formations, je n'ai pas eu le temps personnellement d'être en contact avec cette femme. Et je répète encore une fois de plus, si j'ai bonne mémoire, tout le temps que j'ai eu à faire au sein des forces armées, j'ai eu l'opportunité de la voir que trois fois, pour être honnête, parce que on est sur euh, une question d'honneur. Dans la vie, l'homme doit être sincère. Je ne dirais pas autre que ça. Pour dire que j'étais en contact où j'avais vu la première dame ou qu'il y avait ceci, cela, non. Trois fois tout le temps que j'ai eu à faire au sein des forces de l'armée guinéenne. Si vous me permettez, afin de détailler les différents points pour euh, 
vous dire exactement mes impressions, si vous me permettez. Allez-y. Le premier point, c'est quand il était question, lorsqu'il y a eu les événements passés et suite au problème de bulletin rouge qui circulait au sein des forces armées, à cette occasion, je le dis bien, c'est à cette occasion que j'ai été mandaté avec euh, un ordre de mission. Il m'avait été confié à l'époque par le chef d'état-major de Miranda au camp al fayaya afin de pouvoir sensibiliser les hommes de troupes. Mais hein, en ma qualité aussi d'officier aguerri connaissant le règlement de l'armée, à cette époque, j'ai exigé au chef d'état-major général des forces armées, à l'époque, de me, de me donner un ordre de mission, de me faire un ordre de mission. Cela fut fait, et lorsque j'ai obtenu l'ordre de mission, je me suis directement dirigé à la présidence et à la villa du, du feu général Lansana Comté, auquel je lui dois vraiment tout le respect. C'était dans l'esprit de voir la première dame ou le président pour dire que j'ai reçu une mission d'aller au camp de Faya, parce que dans l'armée, le militaire ne doit pas se déplacer sans ordre de mission. Et très malheureusement pour moi, et je n'ai pas, pas pu voir la première dame. J'ai un collègue de promotion du nom de Charles Foula. Je pense qu'il est maintenant colonel, parce qu'à l'époque, on était tous des capitaines. Et c'est un promotionnaire à moi. J'ai vu euh, le capitaine Charles Foula, à l'époque, était chef protocole de la première dame. Je lui ai dit, mon ami, voilà... Je suis mandaté pour aller au camp Alfaya. Mais puisqu'on est des militaires, on est des officiers, je voudrais attirer l'attention de l'autorité. Parce que généralement, lorsque vous vous présentez dans un camp militaire, si vous n'avez pas un ordre de mission en cas de cas, on peut créer pas mal de problèmes. Et l'armée peut vous demander qui vous a donné, qui vous a donné l'ordre de vous déplacer. Alors... Euh, mon, mon compagnon d'armes a vu l'ordre de mission. Il a lu l'ordre de mission. J'ai dit que je vous prends en témoin. Que vous pouvez effectivement aller. Au même moment où je suis sorti au grand portail pour me diriger au camp Alfaya, je vois tout de suite un contingent euh, de groupes de militaires qui ont débarqué. Aussitôt dans la précipitation, ils ont commencé à tirer. Je n'ai pas manqué. Immédiatement, je les ai poursuivis. Nous sommes tous rentrés à l'enceinte du camp Samori. À l'enceinte du camp Samori, le temps de prendre un autre, le temps de prendre le groupe pour les sensibiliser, j'ai vu un autre groupe qui s'est détaché en direction euh, de la, du palais de, du, du feu général dans la comté où la première dame paie à son âme Maman arrête compter, il y était. Alors, j'ai eu un réflexe. Immédiatement, puisque j'étais sur, sur un plié, je, sur, je surplombais quand même les hommes qui étaient là sur place. Quand je les ai vus juste au portail, certains étaient prêts à monter sur les, sur, sur, sur les murs. J'ai commencé à courir. C'est là où je suis allé. J'ai essayé de dire à certains de ces hommes que je ne peux plus reconnaître, je leur ai dit non, il n'en est pas question. Je dis, cette pauvre dame, elle n'en a pour rien. Comment est-ce que vous pouvez chercher cette pauvre dame Vous vous imaginez ce que cela peut coûter Alors, en toute sincérité, ces hommes m'ont obéi. Et ce que j'ai dit, ça s'est passé concrètement. Il y avait à l'époque le chauffeur de la première dame, euh, un jeune, euh, bon, je, je connais plus que 
je ne travaille pas avec, avec eux, je ne connais pas son nom, c'est ouais. le, mon ami Chnouf, voilà. Donc, ces derniers étaient là, devant la porte, en train de discuter avec certains. C'est là où j'ai pris le courage. Ouais. Je suis allé, je me suis arrêté de, devant le portail. Je leur ai dit, bon voilà, parce que tout ce que je fais avec vous, c'est pour effectivement protéger, respecter le fait général de l'ancien comté. Mais si vous voulez rentrer à l'enceinte du palais pour chercher, comment dirais-je, la première dame, je suis sans armes. Mm-hmm. Je n'ai que l'ordre de mission qui est avec que je détiens, que je devrais aller vous sensibiliser. Il faut m'abattre et vous allez marcher sur mon corps pour rentrer chercher, comment dirais-je, la première dame. Je le dis entre Dieu, entre moi et ma prière. Je n'ai aucun intérêt aujourd'hui d'inventer quoi que ce soit. Parce que c'est mon honnêteté et ma probité morale qui a fait de moi président de la République. Ce n'est pas dans le mensonge. Alors, monsieur le président, Alors, monsieur le président expliquez-nous. Oui, oui, vous allez continuer tout, tout à l'heure. Voilà. En, en, en parlant de ce que vous, vous nous racontez, pour, pour précision, pour précision. Voilà. Dites... La précision. La précision, c'est ainsi que ces hommes m'ont obéi. Et lorsque mon, les hommes m'ont obéi, le, mon promotionnaire compagnon d'âme, Charles Poulay, mm-hmm. qui était ce jour, ils sont tous venus, alors les hommes m'ont obéi, et de passage, vraiment je vais remercier et, l'une de mes promotionnaires qui est maintenant, euh, 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 ce, qui est maintenant général, justement, alors, um, ouais, ou moi, ouais. C'est elle qui est venue pendant que les hommes m'ont obéi. Ouais. Les, hommes ne sont, les hommes ne sont plus rentrés. Et le temps que j'ai pris pour accompagner les hommes à la corniche afin qu'ils puissent. Re, re, ah, euh, en clair, ce qui vous essaie de nous faire comprendre voilà. euh, euh, ce matin, euh, Dadis Kamara, c'est que l'armée avait l'intention d'arrêter Ariette Comté, c'est cela En toute sincérité, les hommes qui sont partis, ouais. c'était l'intention. L'intention d'arrêter la première dame. Oui, 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 oui mais pourquoi Voilà, parce, parce que le, le, le président était au palais. Ouais. Et donc, et quand j'ai, j'ai constaté, je suis allé m'arrêter devant le portail, j'ai dit, il faut m'abattre, ouais. si vous voulez rentrer, chercher la première dame. C'est ainsi que ces hommes-là m'ont obéi, en ouais. toute sincérité. Ouais. Et Bien. Lorsque, lorsque cela s'est passé, ouais. j'ai essayé de mobiliser immédiatement les hommes. Mmh. Pendant ce temps, euh, notre promotionnaire, Oum Awa, qui est maintenant général, oui. que je la respecte de passage, on a essayé de faire sortir les camions du garage du compas directement au ministère de la Défense. Oui. On a embarqué les hommes euh, de la corniche. Les hommes ont continué au camp de Aussitôt, le, le président, le général Lassana Conte, fut, fut informé par rapport à ce qui s'est passé à l'ancien du camp. Bien. Le temps, de, le temps de quitter la corniche, venir en face du ministère de la Défense, j'ai vu euh, le cortège présidentiel rentrer avec toute la garde présidentielle. Ça, ça s'est passé de, au camp Samouri, au sud et au vu de tout le monde. D'accord. Bien, d'accord. Les, les, hommes, les hommes, femmes, femmes, hommes, soldats, qui étaient vraiment des personnes... Euh, euh, aguerri pour la cause effectivement euh, du feu général de la Sana Comté, ils m'ont obligé de rentrer dans la cour au même moment avec le chef de l'État, le président de la Sana Comté. Ouais. Je, rentre, je rentre dans la cour, c'est, la, c'est pour la première fois que j'ai vu la, primi- la première dame qui est rentrée dans sa chambre mm-hmm. pendant ce temps. C'est un fauteuil blanc qu'on a sorti. Et ils ont installé le président. Cette brave femme est rentrée dans sa chambre. Elle a pris une bouteille d'eau koya. Mm-hmm. D'eau koya, elle est venue me remettre devant son feu mari, le général Lance à côté, devant tous les militaires. Ça n'est bu l'eau. Le restant, ça n'est de jamais, j'étais sur, euh, sur les hommes qui m'accompagnaient. C'était pour la première fois. 
de rencontrer Ariad Conte. Témoignage euh, émouvant ce matin dans les grandes gueules sur Adi Espace Guinée avec euh, capitaine Moussa Dadis Kamara. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, c'est un témoignage qu'on n'a qu pas souvent euh, entendu. entendu. Moi, c'est même une euh, première fois. Voilà. Mais, monsieur le Président, dites-nous, voilà. dites-nous précisément, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a voulu euh, arrêter Dame Henriette Comté Elle n'était pas présidente de la République, elle n'avait pas de pouvoir mais, particulier. Mais, mais, pourquoi voulait-on l'arrêter Écoutez, mes frères, vous vous imaginez dans une situation quand, quand les gens veulent faire un coup d'État, quand il y a des, des émeutes, on ne peut pas calculer l'esprit des gens. Cela s'est passé. Cela s'est passé. Pourquoi à un moment donné, ils ont envoyé le, le président l'ancien en comté au camp Alphaïa. Donc tout pouvait se passer. Et donc, et même si ce n'était pas le cas, mais le simple fait de rentrer dans la cour, qu'on puisse maintenant l'amener au camp Alphaïa, peut-être que cela ne pouvait même pas se passer, peut-être qu'il y aurait eu autre chose. Alors c'est ce que j'ai évité. Donc ça, ce sont mes réflexions qui m'ont poussé effectivement à anticiper ouais. la situation. Euh, ouais. alors, Réflexe de militaire, on va le dire comme ça. Allez-y, Tamba. Euh, alors, est-ce que vous avez ouais. eu, est-ce que la, la première dame, ce jour, quand elle vous remettait la bouteille de Koya, ouais. vous a adressé, est-ce qu'elle vous a adressé voilà. la, la parole, vous a-t-elle dit quelque chose de particulier ou non. vous serez resté silencieux Non, en toute sincérité, sur mon avenir, ma prière, elle n'a même pas adressé un seul mot. Peut-être la seule façon de me récompenser devant son époux, le feu journal l'enfant à compter, c'était de rentrer dans sa chambre, me chercher une bouteille d'eau. Et ça, ça signifie beaucoup de choses dans la tradition. C'est comme lorsque tu fais un travail, ouais. et le moment il peut prendre par exemple ton bras et puis les bras ou bien la tête en train de te boire. Ouais, C'est un signe de reconnaissance en fait, on a bien compris. Allez-y Jacques Léo Alors, Allez alors euh, monsieur le président, il y, a, il y a cette question parce que vous savez la première dame elle était connue euh, pour ses interventions auprès de son mari euh, quand il y avait des situations tendues. On nous apprend qu'elle a continué ses mêmes œuvres quand vous étiez aux affaires. Et elle a, pu, euh, elle a pu avoir des actions, en tout cas euh, très positives, qui ont permis, par exemple, que vous, selon le général euh, Zokuba Konate, que vous, vous n'arrêtiez pas euh, l'actuel Premier ministre Ibrahim Akassouri Fofana, mais on parle également d'autres personnes. De comme, libération euh, du gouverneur. L'actuel gouverneur qui était en prison, que, le gouverneur de la Banque centrale. Je pense, je pense que c'est ce, ce qui ne me plaît pas avec vous. Parce que. Vous ne laissez pas les gens... Non mais, non, mais, non, mais, non, mais, non, mais monsieur le Président, c'est important. C'est important. C'est important, c'est le sujet qui nous a amené. Permettez-nous de poser la question, monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est ce sujet-là qui nous a amené à vous appeler ce matin. C'est la polémique qui est née entre la déclaration de, 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 du général Sekouba et votre réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Allez-y, monsieur le Président. En toute sincérité. C'est moi qui ai jugé nécessaire afin que je puisse euh, m'y prêter sur votre antenne. Sinon, personne ne peut me faire une obligation afin que je puisse vous prononcer sur quoi que ce soit. Oui, oui, oui. Je l'ai fait pourquoi euh... Je l'ai fait, je l'ai fait, et je crois que vos collègues journalistes peuvent témoigner. Je l'ai fait pour présenter mes condoléances à la nation guinéenne, au chef de l'État, aux, aux familles de... et aux forces armées guinéennes. Ce n'était pas dans le but euh, de venir euh, discuter de n'importe quoi. Alors donc, laissez-moi aller au bout de mes idées. Sinon, la question que vous voulez, nous n'allons pas aborder parce que ce n'est pas un sujet, un sujet important. Mais si. Le sujet le plus important, le sujet le plus important, oui. c'est mes impressions. Nous vous avons écouté sur les impressions d'Adis. Il n'y a pas de sujet de tabou chez les grandes gueules. On a envie de comprendre. Voilà, on a envie de comprendre. Konaté vous, a, Konaté vous accuse, pardon. Excusez-moi, monsieur le président, vous avez parlé, vous avez écouté. Écoutez-moi aussi, deux minutes, s'il vous plaît. D'accord, merci. Merci, bref, ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, que je ne vais pas trop m'élargir là-dessus, c'était au moment où le feu général de l'entraînement comté était très fatigué, et j'ai coïncidé à son repas, comme tous les militaires comme tout on pouvait considérer au repas du frère de l'ancien comté, il vous obligeait de manger avec lui. J'ai eu cette chance, cet honneur de partager le plat ce jour. C'est la deuxième fois que j'ai vu 
la première dame, cette fois-ci, la première dame était juste assise à côté de son, de son époux, très fatiguée. Et ce jour, j'ai bonne mémoire, le président n'a même pas mangé beaucoup, il ne faisait que fumer. Et quand je l'ai vu fumer, puisque j'étais juste à côté, à côté, je me suis mis à genoux, j'ai pris le cendrier pendant qu'il fumait pour éviter que Comadre Lessan puisse tomber sur, sur son habit. Je ne faisais que Comadre bloqué dans le cendrier. Et au retour, lorsque le président a fini de fumer, et je n'ai fait que faire un bon garde-vous pour me retirer. C'était donc la deuxième occasion de voir la première dame. Et cette occasion, je n'ai pas eu des entretiens avec elle. Non, je n'ai pas eu des entretiens avec elle. Le président était avec sa famille, avec ses enfants. Je n'ai pas eu d'entretien avec elle. Donc, et ce, je me rappelle juste qu'elle était, en, elle avait pris le poisson en train d'enlever les, les, les arêtes et puis nous donner à manger. Mais le président, ce jour, n'a pas mangé beaucoup. Ça, c'était la deuxième. Et la troisième occasion que je vais vous parler, c'est le lendemain quand je suis revenu au camp. Je reviens au camp. Il y a mon ministre qui m'appelle, l'actuel euh, euh, président euh, de la CAF, l'adjoint, le ministre, le, son excellence, le ministre Kabele Kamara, l'actuel euh, président de la CAF adjoint. Le ministre m'appelle. Il me dit, mon capitaine, il me dit, puisque c'est toi seul qui as l'habitude de rentrer dans la cour. Bon, à côté, il y avait effectivement beaucoup de généraux qui étaient là assis. Il me dit, on est là assis, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut aller rentrer voir ce qui se passe. Si réellement tu peux voir le président venir me rendre compte. C'est un ordre que j'ai reçu et aussi c'est un grand homme. C'est un monsieur auquel je respectais. D'abord, c'était mon ministre. Immédiatement, je suis descendu. Quand je suis descendu, je me suis pointé directement dans la cour. Je suis allé dans la cour. Dès que j'ai mis pied dans la cour, pendant que j'y allais vers la maison, j'ai vu la première dame que avait compté, qui venait de l'autre couloir. Dès qu'elle m'a vu... Voilà, dès qu'elle vous a vu, la suite de l'histoire, c'est à 11h. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.